এবারে শীত মৌসুমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড পঞ্চ করে সাত ডিগ্রি সেলসিয়াসে বিপর্যস্ত জনজীবন রাজশাহীর রংপুর বিভাগে চলছে মৃদু শৈতপ্রবাহ বড় আবাদে শীতের বিরূপ প্রভাব জমিতে কাজ করতে পারছেন না কৃষকরা তীব্র কুয়াশায় বীজ তলা নষ্ট হওয়ার শঙ্কা পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি অফিস গুচ্ছভর্তির দীর্ঘসূত্রিতায় পড়েছে শিক্ষার্থীরা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইগ্রেশনের কারণে অনেক বিভাগে ফাঁকা থাকছে আসন সেশন জটের শঙ্কা বিশ্ব ইজতেমা ঘিরে টঙ্গির তুরাক তীরে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিরাপত্তা নিয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমন্ত্রণ বিরতিহীন সংবাদ সারা দেশে আপনাদের সঙ্গে আছে মিরিশান মাহমুদ এতক্ষণ দেখছিলেন শিরোনামগুলো এবারে বিস্তারিত টানা কয়েকদিন তীব্র শীতের পর মধ্যাঞ্চলে তীব্রতা কিছুটা কমেছে তবে এখনও মৃদু শৈতপ্রবাহ উত্তরাঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পঞ্চগড়ে সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস কুয়াশাচ্ছন্ন দিন মধ্যভাগে এসেও দিতে পারছে না উত্তাপ তাই জড়সর প্রকৃতি আর যবুথপু জনজীবন এক সপ্তাহ পর রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে সূর্যের দেখা মিললেও বয়ে যাওয়া মৃদু শৈত্যপ্রবাহের কারণে তাপমাত্রা বাড়ছে না সূর্যের উত্তাপ মেলেনি বেশিরভাগ শীতের দাপটে বিপাকে পড়েছেন শ্রমজীবী ও ছিন্নমূল মানুষ সূর্যাস্তের সাথে সাথে জেঁকে বসছে তীব্র ঠান্ডা পর্যাপ্ত কাপড়ের অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন কেউ কেউ ঠান্ডা বাতাস কুয়াশা কিছু দেখা যাচ্ছে না বড় একটা বাজে গুলো কুয়াশা ছাড়ে না পর্যন্ত ঠান্ডা ঠান্ডা জন্ম থাকতে পারছে না ওইগুলো কাপড় পরছি তারপরও ঠান্ডা লাগতেছে আমাকে এত শীত জীবন দেখিনি খুব কুয়াশা পড়ে খুব শীত মোটা কাপড় বিঞ্জি কাপড় মেলা তাও ঠান্ডা হয় শীতের কাপড় দেন আমি থাকতে পারি না কাম কাজ করতে পারি না খাইতে পারি না অতিরিক্ত শীত তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও উত্তরাঞ্চলের উপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত থাকার আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস মধ্যাঞ্চলে বাড়বে দিন ও রাতের তাপমাত্রার তারতম্য আমিন বাবু যমুনা নিউজ সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার রেকর্ড আজ পঞ্চগড়ে সেখানকার খবরাখবর জানব আমরা আমাদের সহকর্মী রনি মিয়াজি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন রনি বলা যায় এবারে শীত মৌসুমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড আজ পঞ্চগড়ে জনজীবনে কেমন প্রভাব পড়েছে সূর্য ওঠার পরও তাপমাত্রা কমে যাওয়ার কারণ কি বলছে আবহাওয়া অফিস যে আপনি জানেন যে পঞ্চগড় একটি দেশের সর্ব উত্তরের জেলা এই জেলায় কিন্তু প্রতি বছর শীত জেঁকে বসে এবং গত কয়েকদিন থেকে কিন্তু তাপমাত্রা ওঠা নামার কারণে কিন্তু পঞ্চগড়ে কনকনে শীত অনুভূত হচ্ছে এবং আজ সকাল নয়টায় পঞ্চগড়ে তেতুলি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস যা চলতি শীত মৌসুমের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আমি কিছুক্ষণ আগেও আবহাওয়া পর্যবেক্ষকদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা আমাকে জানিয়েছেন যে বিকেল তিনটার দিকে গড় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে দিনে সর্বোচ্চ চব্বিশ দশমিক ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস তারা জানাচ্ছেন এমনটি যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং দিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার দীর্ঘ ব্যবধানের ফলে এখানে নিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করছে ফলে কোন কোন শীত অনুভূত হচ্ছে আমরা আজকে দিনের বেলা খানিকটা সূর্যের আলো দেখা পেয়েছি তবে সূর্যের যে উত্তাপ সেটি কিন্তু তেমন ছিল না ফলে এখানে যারা গরিব অসহায় শীতার্থ মানুষ রয়েছেন তারা কিন্তু বিপাকে পড়েছেন আপনি জানেন যে পঞ্চগড়ে বেশিরভাগ মানুষ পাথর শ্রমিক চা শ্রমিক সহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মূলত কন কনে শীতে তারাই কিন্তু বিপাকে পড়ে এবং তারা তেমন কাজ করতে পারে না তারা সময় মধ্যে কাজে যেতে না পারার কারণে তাদের তাদের কিন্তু মানবতার জীবনযাপন করতে হয় আর তাছাড়া একটু তথ্য জানিয়ে রাখি যে পঞ্চগড়ে মানুষের খুব একটা বেশি প্রয়োজন না হলে তারা কিন্তু ঘরের বাইরে বের হন না ফলে রাস্তাঘাট দোকান পর অনেকটাই ফাঁকা দেখা দিয়েছে তবে আমরা দেখেছি যে কন কনে শীত অনুভূত হওয়ার কারণে গত কয়েকদিন থেকে যে পঞ্চগড়ে হাট বাজারে যে বিভিন্ন দোকান রয়েছে সে দোকান গুলোতে কিন্তু ক্রেতাদের সমাগমনার বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছে তবে ক্রেতাদের অভিযোগ রয়েছে যে বিগত বছরের তুলনায় এবারে নতুন কিংবা পুরাতন কাপড়ের অনেক দাম তবে বিক্রেতাদের সাথে আমি কথা বলেছিলাম তারা আমাকে জানিয়েছে যে চলতি বছরে কিন্তু দাম 
বেশি হওয়ার কারণে তাদের বেশি দামে কাপড় নিয়ে আসতে হয় এবং তাদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে তারা জানাচ্ছে যে তাদের এই বছর তেমন ব্যাপার কি বিক্রি নেই বললে চলে তবে গত তিন দিন থেকে এখানে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার কারণে যখন শীতের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে তখনই কিন্তু এখানকার মানুষ মধ্যে কিন্তু আসলে শীতের কনকনে শীত অনুভূত হওয়ার কারণে তারা কিন্তু এই দোকানগুলোতে ভিড় করছে আমি স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কথা বলেছিলাম স্থানীয় প্রশাসন আমাকে যেমনটি জানিয়েছেন যে গত কয়েকদিন থেকে এখানে কনকনে শীত অনুভূত হচ্ছে যার কারণে তারা কিন্তু ইতিমধ্যে জেলা পাঁচ উপজেলার তেতাল্লিশটি ইউনিয়নের শীত বস্ত্র বিতরণ করেছে এবং তা অব্যাহত রেখেছে তারা বলছেন যে যে কোনো মানুষ যেন এই দুর্ভোগে না পারেন কষ্টের শিকার না হয় তার জন্য তারা এই শীত বস্ত্র অব্যাহত রেখেছেন তবে সামাজিক সংগঠনগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি যে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় তারা শীত বস্ত্র বিতরণ করছেন এবং গরিব অসহায় শীতার্থ মানুষদের হাতে শীত বস্ত্র তুলে দিচ্ছেন তবে যারা ভুক্তভোগী রয়েছেন যারা গরিব অসহায় শীতার্থ মানুষ রয়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ রয়েছেন তাদের অভিযোগ হলো যে যেহেতু এই মুহূর্তে শীত বিস্তর শীত বস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে কিন্তু তাদের হাতে পৌঁছাচ্ছে না যেহেতু এই মুহূর্তে তারা কন কনে শীত অনুভূত হওয়ার কারণে তারা অনেকটাই বিভাগে পড়েছেন ফলে এখানে তারা জানাচ্ছেন যদি এই মুহূর্তে শীত অনু অনুভূত হয় সেক্ষেত্রে তাদের যদি এই মুহূর্তে শীত বস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করা হয় তাহলে তারা অনেকটা অপকৃত হবে তো পঞ্চগত থেকে এসেছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য রনি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এই পর্যায়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী জিসান আহমেদ জিসান আপনার কাছে জানতে চাই চুয়াডাঙ্গায় বিকেলের আবহাওয়া কেমন দেখছেন এবং ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে সরকারি ব্যবস্থাপনা শীত বস্ত্র বিতরণের কার্যক্রম কেমন দেখছেন ভীষণ দশ ডিগ্রি তাপমাত্রা সাথে কন কনে ঠান্ডা বাতাস হিমেল বাতাস সব মিলিয়ে চুয়াডাঙ্গা একেবারে শীতে কাঁপছে তবে আজ সকাল থেকে যেটা দেখেছি চুয়াডাঙ্গার আকাশে সূর্যের দেখা মিলেছিল এবং সূর্যের থেকে উষ্ণতা খোঁজার জন্য কিন্তু জনজীবন উত্তাপ নিচ্ছিল ফলে দিনের বেলায় কিন্তু শীতের যে তীব্রতা কিংবা শীতের যে অনুভূতি সেটা কিন্তু তুলনামূলক কম ছিল তবে সন্ধ্যা গড়ানোর সাথে সাথে বিকাল হয়েছে সূর্য ডুবেছে সন্ধ্যা গড়াচ্ছে এই সময়টিতে কিন্তু আসলে আবার সেই শীতের তীব্রতা বেশ অনুভূত হচ্ছে সেই ঠান্ডা কনকনে বাতাস এবং তাপমাত্রা রোঠানামা কিন্তু আসলে এই জনজীবন একেবারে বিপদগ্রস্ত করে তুলছে আমরা কিন্তু এই চুয়াডাঙ্গা শহরের ছিন্নমূল অসহায় মানুষ যারা রয়েছে শীতার্থ মানুষ যারা রয়েছে তাদের অসহায়ত্ব নিজের চোখে দেখেছি আসলে তারা খুব কষ্টে রয়েছে দুর্ভোগে রয়েছে তাদের যেই কষ্ট কিংবা দুর্ভোগ অনেকেই কিন্তু বলেছেন যে তারা একটি কম বলের অপেক্ষায় কিন্তু এই দুর্ভোগ কিংবা এই যে সমস্যা সেই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন আমরা রেল স্টেশন ফুটপাথ বাস স্ট্যান্ড সহ যেসব তৃণমূল মানুষ এখানে থাকেন অবস্থান করেন সেই এলাকাগুলো দেখেছি যে আসলে অসহায় তাদের অসহায়ত্ব একেবারে আমরা দেখেছি এবং তা ভাষায় কিন্তু অবর্ণনীয় একই সাথে কিন্তু মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষজন তারা পুরাতন গরম কাপড়ের দোকানে ভিড় করছেন এবং সেই পুরাতন গরম কাপড়েই কিন্তু আসলে ভরসা খুঁজে নিচ্ছেন একই সাথে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই এই শীতজনিত কারণে কিন্তু ঠান্ডা জনিত রোগ রোগের প্রকোপ চুয়াডাঙ্গাতে বেড়েছে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল সহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলোতে প্রতিনিয়তই শতাধিক রোগী কিন্তু এই শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন একসাথে কিন্তু এই শীতের প্রভাবে চুয়াডাঙ্গার কৃষি ক্ষেত্রও করেছে আপনি জানেন যে এখন রবি মৌসুমের ধানের বীজ তলা তৈরির কাজ চলছে এছাড়া কিন্তু আলু ভুট্টা সহ নানা ধরনের ফসল আদি কৃষকরা এখন চাষ করছেন সেই চাষের ফসল কিন্তু আসলে এই শীতের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন কিংবা হওয়ার আশঙ্কা করেছেন কৃষকরা আমরা কথা বলেছিলাম আবহাওয়া অফিসের সাথে আবহাওয়া অফিসের কর্মকর্তারা যেমনটি জানিয়েছেন যে এরকম পরিস্থিতি আরো কয়েকদিন অব্যাহত থাকতে পারে তবে এর মধ্যে কিন্তু বেশি আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে এমনটি নয় আর একটি বিষয় যদি জানে রাখতে চাই জেলা প্রশাসন সামাজিক উদ্যোগ এবং ব্যক্তি উদ্যোগে কিন্তু শীত বস্ত্র বিতরণের যে কার্যক্রম কিংবা সাধারণ মানুষ কিংবা শীতার্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে বিষয়টি সেটি কিন্তু আসলে লক্ষ্য করা গেছে তবে যে পরিমাণ শীত বস্ত্র কিংবা কম্বল বিতরণ করা হচ্ছে সেটি কিন্তু চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে নিশান জিসান আপনাকে ধন্যবাদ শীতে কষ্ট পাচ্ছেন বড় চাষিরা ঘন কুয়াশার সাথে কনকনে ঠান্ডা বাতাসে বিপর্যস্ত কৃষকরা কুয়াশায় বীজতলা নষ্ট হওয়ার শঙ্কাও দেখা দিয়েছে তীব্র ঠান্ডায় মাঠে কাজ করতে পারছেন না চাষিরা পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় জানাতে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে কৃষি অফিস ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা চারপাশ দিনভর দেখা মেলে না রোদের পৌষের শেষ ভাগে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের গোপাল বিশ্বাসের মতো বেশিরভাগ বড় চাষি কাবু হয়ে পড়েছেন শীতে হিমেল বাতাসে বিপর্যস্ত জীবন এই যে যে ঠান্ডা এ
এমন বৈরি আবহাওয়ায় দিনমজুর আর শ্রমজীবী মানুষ কাজে যেতে পারছেন না ফলে জমিতে বড় ধানের চারা রোপণেও দেখা দিয়েছে স্থবিরতা বৈরি আবহাওয়ার কারণে বড় মৌসুমে খাটরার বিল চেচারিয়া কান্দি বিল বোরাশি বিল সহ বিভিন্ন জলাভূমি প্রায় কৃষক শূন্য হয়ে পড়েছে জমিতে চাষ করতে পারতেছি না যে শীত পড়ছে শীতের দাপটে বসে রয়েছে আর কি চার দিন ধরিয়া যে সমস্যা মানে সূর্যের মুখ দেখতে পারতেছি না সমস্যা হয় কষ্ট হয় হাত বড় পেয়ে আসে আগের তুলনায় অর্ধেক জমি কাজ করতে পারছি না এখন গরিব মানুষ পেটের দায় না করলেও হচ্ছে না এমনি তো ঘরতে বেরোন যাচ্ছে না তারপরও তিনটে ছেলে মেয়ে নিয়ে বাসা বাড়ি কষ্ট হচ্ছে তারপরও আমরা এই কি করব আমাকে বাস দিলে তো এই সমস্ত করতেই হবে শীত আর কুয়াশা থেকে বড় বিচতলাকে বাঁচাতে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে কৃষি বিভাগ এই সমস্ত জায়গায় এই ঠান্ডার ভিতরে যাওয়া আসলে কিন্তু তারা কষ্ট পাচ্ছে তো আমরা পরামর্শ হচ্ছে যে সমস্ত জায়গায় চারা দেওয়া হয়েছে সেখানে যদি চারার বয়স খুব কম থাকে তাহলে অনেক সময় শীতের প্রকোপে চারার বারবারতি কমে যেতে পারে এবং এটা এটা সমস্যা হতে পারে সেজন্য আমরা বলছি যে সেখানে পানি যদি দিয়ে দেওয়া যায় সম্ভব হলে পানি দিলে কিন্তু তাপমাত্রা খানিকটা বাড়ে চারার বারবারতি ভালো হয় গোপালগঞ্জে এবছর আশি হাজার হেক্টর জমিতে বড় আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে अमिन बाबू जमुना निज পাঁচ থেকে সাতটি ব্যাংক ছাড়া দেশি সব ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার অবস্থায় আছে যখন তখন সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় দুপুরে রাজশাহী নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে বিএনপি ঘোষিত আন্দোলনের দশ দফা এবং রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের রূপরেখা বিষয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা সভায় তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি বলেন বিচার বিভাগের দ্বারা দেশে আইনের শাসন নিশ্চিত করা সম্ভব নয় যার কারণে খালেদা জিয়া এবং বিএনপি ন্যায় বিচার পাচ্ছে না জেলা ও নগর বিএনপি আয়োজিত সভায় দলীয় চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য রাখেন একই দাবিতে আলোচনা সভা হয়েছে গায় বান্ধাতেও বেলা এগারোটার দিকে জেলা বিএনপির আয়োজনে পাবলিক লাইব্রেরি হলরুমে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুগ্ম মহাসচিব হারুনুর রশিদ বর্তমান সরকারকে অবৈধ উল্লেখ করে বর্তমান সংসদকে বিলুপ্তের আহ্বান জানান তিনি বলেন বিএনপিকে বাদ দিয়ে কোনো নির্বাচনী জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি মুন্সিগঞ্জে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজেম হোসেন আলাল বলেন রাষ্ট্র আইন বিভাগ শাসন বিভাগ বিচার বিভাগ ভাঙা হয়েছে বর্তমান সরকার এই চারটি একাকার করে ফেলেছে কিছুদিন পরপর গরু চুরি ছাগল চুরির অপবাদে ছাত্রলীগের নেতারা গ্রেফতার হচ্ছে ছাগল থেকে শুরু করে ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি সবই আওয়ামী লীগের দখলে গুচ্ছতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলে দীর্ঘ সূত্রিতা সহ নানা কারণে হতা শিক্ষার্থীরা আবার মাইগ্রেশনে বাতিল হচ্ছে আগের প্রতিষ্ঠানের ভর্তি এতে জটিলতায় পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যথাসময়ে শুরু হচ্ছে না ক্লাস বারবার দিতে হচ্ছে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি খুলনা থেকে আরও জানাচ্ছেন কনক রহমান শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় বিড়ম্বনা এড়াতে চালু আছে গুচ্ছ পদ্ধতি এর আওতায় দেশের বাইশটি সাধারণ ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছতে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয়কে পছন্দের তালিকা রাখেন শিক্ষার্থীরা তবে পছন্দের প্রতিষ্ঠান ও বিষয় না পেয়ে অনেকে ভর্তি হন অন্যখানে পরে মাইগ্রেশনের সুযোগ পেলে এসে পড়েন পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় বাতিল হচ্ছে আগের প্রতিষ্ঠানের ভর্তি আমাদের অনেক সেশন জট এবং কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেগুলোতে সেশন জট লেগেই থাকে ভালো রেজাল্ট করে এসেও যে ভর্তি নিয়ে একটা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এটা আসলে খুবই হতাশাজনক থাকে যারা আসলে ন্যাশনালে ভর্তি না হয় তারা পাবলিকে আশায় থাকে আমাদের গুচ্ছটাই অসুবিধা হয়ে গেছে একটা আমাদের যদি আলাদা আলাদা করে কোনো ভার্সিটিতে আমাদের পরীক্ষা নিতে আমরা কষ্ট করে যেতাম ওইটাই আমাদের ফলাফল মনে হয় ভালো হতো 
এই কারণে জটিলতায় পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভর্তি কার্যক্রম শেষ করতে পারছে না কর্তৃপক্ষ আসন পূরণ না হয় যথাসময় শুরু হচ্ছে না ক্লাস তেমনি মাইগ্রেশনের কারণে বারবার দিতে হচ্ছে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি তেরো চোদ্দটা লিস্ট দিতে হয়েছে আমাদের কেন কারণ যে স্টুডেন্টকে আমি ভর্তি করছি সে হয়তো আর একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ভালো একটা সাদের পাচ্ছে সে আমাদের এখান থেকে মাইগ্রেট হয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছে তাহলে আমার আমার বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিট কিছু খালি হয়ে যাচ্ছে আবার আমার একটা লিস্ট দিয়ে নিজ থেকে স্টুডেন্ট নিতে হচ্ছে এবার হয়েছে কি আমাদের ভর্তি প্রক্রিয়া দেরিতে শুরু করা হয়েছে যার ফলে আমাদের যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের সিটগুলো এখনও পুরো হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বলছে ক্লাস শুরু করতে দেরি হলেও শিক্ষার্থীরা যাতে সেশন জটে না পড়ে তা গুরুত্বের সাথে দেখছে তারা চার বছরের কোর্স যদি কোনো মেজর কোনো অসুবিধা না হয় তো আশা করি তাদের কোনো হ্যাম্পার হবে না প্রয়োজনে আমরা অনলাইনে ক্লাস নিয়েও তাদের শেষ করে দেব গুচ্ছ ভর্তির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যখন গত বছরের প্রক্রিয়াই শেষ করতে পারিনি তখন এইচএসসির ফলাফলের অপেক্ষায় শিক্ষার্থীরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কনক রহমান যমুনা নিউজ খুলনা দু হাজার তেইশ সালের হজের জন্য সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়েছে চুক্তি অনুযায়ী এই বছর বাংলাদেশ থেকে এক লাখ সাতাশ হাজার একশো আটানব্বই জন মুসলি হজ পালন করার সুযোগ পাবেন সেই সাথে বয়সের উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে দুপুরে সৌদি আরবে জেদ্দায় হজ চুক্তি সম্পন্ন হয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খানের সঙ্গে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলে ছিলেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মতিউল ইসলাম এবং হাব সভাপতি শাহাদাত হোসাইন তুসলিম করোনার কারণ দু বছর বাংলাদেশ থেকে সৌদিতে হজ পালন করতে পারেনি মুসল্লিরা গত বছর শর্ত সাপেক্ষে হজ পালনের সুযোগ পেয়েছিল মাত্র সাতান্ন হাজারের মতো হাব সভাপতি জানিয়েছেন এবার পঁয়ষট্টি বছরের বেশি বয়সের মুসল্লিরাও হজ করতে পারবেন বিশ্ব ইজতেমাকে ঘিরে অনেকটাই প্রস্তুত টঙ্গির তুরাক্তির চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নামে সামিয়ানা টানানো সহ নানা কাজে অংশ নিয়েছে বিভিন্ন বয়সী মানুষ এদিকে নিরাপত্তা নিয়ে সর্বোচ্চ প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শীতের তীব্রতা ভালোভাবে ইটের পাচ্ছে দেশবাসী এর মধ্যে শুক্রবার শুরু হতে যাচ্ছে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব তাবলিক জামাতের মহামিলনকে কেন্দ্র করে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে টঙ্গির তুরাকতীরে তেরো জানুয়ারি মাওলানা জোবায়ের ও বিশ জানুয়ারি দ্বিতীয় পর্বে মাওলানা সাদ অনুসারীরা ইজতেমায় অংশ নেবেন ইজতেমা ময়দান প্রস্তুতে অংশ নিয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ তাবলিক জামাতের স্বেচ্ছাসেবীরা এই কাজ এটা আল্লাহ তালা যাকে আমরা কবুল করে সেই এই কাজ করতে পারে আমরা এখানে আপনার আল্লাহ তালা অবশ্যই হয়তো আমাদেরকে কবুল করছেন বিদায় আমরা স্বেচ্ছায় এখানে আপনার এই কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছি এদের এই পাশে যারা আমরা কাজ করতেছি তারা ওই সামিয়নার কাজ করতেছি উপর ঠিক ছেলেরা আগে এখানে চট বিছানো ছিল ওইটাকে একটা লাইন ধরে এনে উপর দিক থেকে উঠায় বাধা হচ্ছে তোমার একটা আয়োজন এই কাজটা করছে নিশ্চয়ই টাল্লা তালা সন্তুষ্টজনই করছে আলেমদের বয়ান শুনতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ইজতেমা ময়দানে হাজির হবেন মুসল্লিরা এই জায়গায় আল্লাহ তালার এবাদত বন্দিকে হবে আল্লাহ তালার কথাবার্তা চলবে ইমানে কিনার কথা হবে আমরা চাই যেন তারা সুখে এই যে এই তিন দিনের ইজতেমারা শান্তিতে এবং আরামে কাটায় কাটায় যেতে পারে এই ভালোভাবে শোনার অসিলা দ্বারা একটা মানুষও যদি আল্লাহ তালার সাথে সম্পৃক্ত সম্পৃক্ত হয়ে যায় তাহলে এটাও হবে আমাদের জন্য কাম্য আলহামদুলিল্লাহ মেহমানরা সারা বিশ্ব থেকে আসবে আমরা আশাবাদী তো তাদের যেন তারা ঠিকভাবে এখানে যারা সারা দেশ থেকে আসবে তারা যেন ঠিকভাবে আরামের সাথে সব কাজ করতে পারে ময়দানে বিদেশি মেহমানদের জন্য থাকছে নির্ধারিত স্থান বিদেশি অতিথিদের জন্য অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার বেশি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে বিদেশি মুসল্লিরা আগে যেরকম ভাবে আসতেন যেরকম সুযোগ সুবিধা পেতেন সেই সুযোগ সুবিধা অব্যাহত থাকবে এবং এগুলি যেন আরও সুন্দরভাবে পায় আরও দ্রুততার সঙ্গে পায় সেই জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি এইবার আমরা সাইবার নিরাপত্তা যেটাকে আমরা বলি সেই জায়গাটাতে আমরা কাজ করছি যেমন সেইখানে কোনো ঝুঁকি না থাকে এখানে পোশাকধারী থাকবে পোশাক সাদা পোশাকে থাকবে আমাদের সিসিটিভি মনিটরিং থাকবে আমাদের ওয়াচটাওয়ার থাকবে আমাদের ড্রন থাকবে উনিশশো সাতষট্টি সাল থেকে নিয়মিত বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবছর প্রায় একশো ষাট একর ময়দান প্রস্তুত হচ্ছে বিশ্ব ইজতেমার জন্য যমুনা নিউজ টাঙ্গাইলের নাগরপুর ও দেলদুয়ারে ভুট্টার বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে চরাঞ্চল জুড়ে শুধু ভুট্টার আবাদ বাতাসে দুলছে সবুজ পাতা 
ফসলে ফসল ঘরে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন কৃষকরা বলছেন উৎপাদন খরচ কম থাকায় অনেকে আগ্রহী হয়েছে ভালো দরের জন্য সহযোগিতাও চেয়েছেন তারা এদিকে কৃষি বিভাগ বলছে চাষীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন কর্মকর্তারা টাঙ্গালের নাগরপুর এবং দেলদুয়ার উপজেলায় ভুট্টা চাষ বাড়ছে অধিকাংশ প্রান্তিক চাষি ভুট্টার পাশাপাশি শাকসবজি চাষ করে লাভবান হচ্ছেন চরাঞ্চলে চাষের খরচ কম পানি সেচও তেমন দিতে হয় না এক বিঘা জমিতে ভুট্টা হয় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মন বিঘা প্রতি আট থেকে দশ হাজার টাকা খরচ করে চাষিরা ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার ভুট্টা বিক্রি করতে পারে চলতি মৌসুমে এই দুই উপজেলায় দুই হাজার হেক্টর জমিতে ভুট্টা চাষ হচ্ছে আশা করা যাচ্ছে এবার বিশ হাজার টন ভুট্টা উৎপাদিত হবে কৃষি অধিদপ্তর থেকে কৃষকদের বিঘা প্রতি দুই কেজি ভুট্টার বীজ এবং ত্রিশ কেজি সার দেওয়া হয়েছে এই উৎপাদিত ভুট্টা মানুষের খাবার গরুর খাবার এবং পোলট্রি শিল্পে ব্যবহৃত হয় এবং এই ভুট্টা উৎপাদনের উৎপাদন খরচ কম মুনাফা বেশি তাদের বাজারজাত করতেও সমস্যা হয় না আটার বিকল্প হিসেবে ভুট্টার ব্যবহার বাড়ছে ভুট্টা গো খাদ্য এবং পোলট্রি ফিড হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা গেলে কৃষকরা লাভবান হবেন বাংলাদেশে কৃষিতে দিন দিন বাড়ছে যন্ত্রের ব্যবহার কম্বাইন হার্ভেস্টারে ধান কাটায় সময় এবং খরচ দুটোই কমেছে কৃষকের আধুনিক কৃষি যন্ত্রের তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন অ্যাপের মাধ্যমে ধান কাটার মেশিন পরিচালনা করা জমির কতটুকু ধান কাটা হলো মেশিনের অবস্থা কেমন এমন কি কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে জানা যাচ্ছে স্মার্টফোনের মাধ্যমে কম্বাইন হ্যান্ডভেস্টারের স্মার্ট অ্যাসিস্ট রিমোট সিস্টেম প্রযুক্তি দেশে আনে দেশে আনে এসিআই মোটর্স ব্যবহারের সুবিধা মেলায় কৃষকদের মাঝে বাড়ছে এর জনপ্রিয়তা মাঠের পর মাঠ জুড়ে সোনালি ফসল স্বস্তির ছাপ কৃষকের চোখে মুখে সনাতন পদ্ধতি নয় বরগুনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ধান কাটা হচ্ছে আধুনিক কৃষি যন্ত্রের মাধ্যমে শ্রমিক সংকটে হার্ভেস্টারই এখন ভরসা চাষিরা বলছেন যন্ত্রের মাধ্যমে ধান কাটায় সময় এবং খরচ দুটোই কমছে নেই আলাদাভাবে মারাই করার ঝামেলা আগে বদলা লইতাম বদলা পাইতাম না একজন পাইলে তিনজন পাইতাম না ওই তো আমাদের পনেরো বিশ দিন একটা কাজ করতে লাগবে ধান দাইতে পনেরো বিশ দিন লাগবে এখন তো পাঁচখানি দাইলো একদিনের মধ্যে যেতে পারি ধানও কাটতে পারতে আসি এবং নারাও কাটতে পারতে আসি একইভাবে যাতে আমাদের সময় কম লাগতে আছে টাকাও খরচ কম হইতে আছে আমার মহিলা আগে ধান জারণ লাগবে কুদা ধান উড়ান লাগবে কুদা জারণ লাগবে এইগুলো এখন লাগে না হার্ভেস্টারে দ্রুততম সময়ে ধান কেটে ঘরে তুলতে পারায় জমিতে নতুন ফসল ফলাতেও সুবিধা হচ্ছে কৃষকের ধান উঠিয়ে নেওয়ার পরে প্রায় দেড় থেকে দুই মাস লাগবে অন্য এই মাঠে আবার অন্য একটা ফসল দেওয়ার জন্য প্রসেসিং করতে নাড়া কাটতে যা জমি ফসা করতে এগুলো আমাদের লাগতেছে না এমন ধান কাটার পরে আবার একটা ধান অল্প সময়ের মধ্যে আমরা দিতে পারতাছি ঠিক আছে আবার রবি কৃষি করতে পারতাছি তাড়াতাড়ি শুধু ধান কাটাকে সহজই করেনি আধুনিক এই যন্ত্র এসিআই মোটর্সের আমদানিকৃত ইয়ানমার ব্র্যান্ডের এই কম্বাইন হার্ভেস্টারকে কৃষকের কাছে আরও সহজ করেছে স্মার্ট অ্যাসিস্ট রিমোট সিস্টেম যার ফলে স্মার্টফোনের মাধ্যমে ঘরে বসেই জানতে পারছেন যন্ত্রের অবস্থান কতটুকু ধান কাটা হলো কত ঘন্টা গাড়ি চলল সবই জানা যায় অ্যাপসের মাধ্যমে ইয়ানমার কম্বাইন হার্ভেস্টারটা নেওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে এটা একটা জিপিএস সিস্টেম আছে আমি সবসময় গাড়ির কাছে না থাকলেও আমি গাড়ির খোঁজ খবর রাখতে পারি যে গাড়িতে কোনো সমস্যা হইলে আমার মোবাইলে সাথে সাথে একটা মেসেজ দেয় এবং কতটুকু ধান কাটে আমি সেটা বাসায় বসে মেজারমেন্ট করতে পারি এসিআই মোটর্সের নির্বাহী পরিচালক জানান কৃষকদের মাঝে দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে অ্যাপস নির্ভর হার্ভেস্টার ব্যবহারকারীদের দক্ষ করে তুলতে দেয়া হয় প্রশিক্ষণও আমরা শুধু যে শুধু অ্যাপসের ট্রেনিং করাই তাই না আমরা হার্ভেস্টারের মালিকদের জন্য এক ধরনের ট্রেনিং আছে ড্রাইভারদের জন্য এক ধরনের ট্রেনিং আছে এবং রুরাল মেকানিকদেরকেও আমরা ট্রেনিং করানোর চেষ্টা করছি কারণ এটা নতুন টেকনোলজি বছরে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার হার্ভেস্টার এখন নতুন করে অ্যাড হচ্ছে এবং আমরা যদি বলি যে লাস্ট তিন বছরে হার্ভেস্টার আপনার এক জমির কম আগে হার্ভেস্টিং হতো 
এখন এটা 10% ক্রস করে গেছে কোন কোন ছোট সিজনে হারভেস্টার অনেক মুভ করে তো কোন কোন ডিস্ট্রিক্টে এবার দেখা গেছে 80% হারভেস্টিং হয়েছে হারভেস্টার দিয়ে সরকারি ভর্তুকিতে কেনা যাচ্ছে আধুনিক এই কৃষি যন্ত্রটি জাহিদ হাসান যমুনা নিউজ বরেণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের আটানব্বইতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নড়াইলে চলছে দুই সপ্তাহব্যাপী মেলা গতকাল বিকেলে সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ মাঠে মেলার উদ্বোধন করা হয় এতে জায়গা পেয়েছে শতাধিক স্টল হরেক রকম পণ্য বিক্রি হচ্ছে স্টলগুলোয় চোদ্দ দিন ব্যাপী এই মেলায় থাকছে আলোচনা সভা গ্রামীণ খেলা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ নানা আয়োজন সমাপনী দিনে একজন চিত্রশিল্পীকে দেয়া হবে চিত্রশিল্পীকে দেয়া হবে সুলতান পদক বিশ জানুয়ারি পর্দা নামবে আয়োজনের লালমোহনে ছয় হাজার অসহায় দুস্থ ছিন্নমূল মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছেন ভোলা তিন আসনের সংসদ সদস্য নুরুন নবী চৌধুরী শাওন দুপুরে লালমোহন উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এসব কম্বল বিতরণ করেন তিনি এমপি শাওন বলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার অধিকার আদায়ের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ তিনি আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে হতদরিদ্র এবং অসহায় মানুষ সরকারি সহায়তা পায় লালমোহন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনামিকা নজরুলের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন আহমেদ সহ স্থানীয় নেতারা কনকনে শীতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শহরের মোড়ে মোড়ে অলিতে গলিতে দেখা যাচ্ছে মৌসুমি পিঠার দোকান বিক্রি হচ্ছে বাহারি স্বাদ আর নামের পিঠা চিতই ভাপা এবং তেল পিঠার চাহিদাই সবচেয়ে বেশি পিঠা বিক্রি করে লাভ হয় খুশি মৌসুমি ব্যবসায়ীরা সূর্য ডোবার সাথে কমতে থাকে তাপমাত্রার পারদ হিমেল দাপট হাওয়ায় ধনে পাতা দিয়ে গরম গরম ডিম চিতই সাথে সরিষা কিংবা সুটকি ভর্তা স্বাদ যেন বাড়িয়ে দেয় কয়েক গুণ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের পাড়া মহল্লার অলিগলিতে দেখা মেলে এমন পিঠা প্রেমীদের ভিড় ব্যস্ত নাগরিক জীবনে ভ্রাম্যমান পিঠার দোকান যেন শীতের প্রধান আকর্ষণ এটা আসলে ভালোই আমরা যারা সব সময় বাইরে থাকি আমরা আসলে বাড়ির আমেজটা বিকেল হতে ভাপা চিতই সহ হরেক রকমের পিঠার পশ্চা সাজিয়ে বসেন মৌসুমি ব্যবসায়ীরা মধ্য রাত পর্যন্ত চলে বেচা বিক্রি লাভ বেশ ভালো প্রতিটি ডিম চিতই রাখেন তিরিশ টাকা ভাপা পিঠা দশ থেকে পনেরো টাকা পর্যন্ত জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা জানালেন ভাসমান শীতকালীন পিঠা দোকানের উপর নজরদারি রয়েছে সেই সাথে পিঠা কারিগরদের দেয়া হচ্ছে পরিচ্ছন্নতার প্রশিক্ষণ আমরা সেখানে নিয়মিত মনিটরিং করছি তাদের সাথে কাউন্সিলিং করছি ভোক্তা পর্যায়ে আমরা জন্য সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর জুড়ে শতাধিক ভ্রাম্যমান পিঠার দোকান বসে প্রতিদিন দর্শক এই ছিল সংবাদ ছাড়া দেশে 